അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്പ്ലേനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്കറിയാം ക്വാഡ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഇഞ്ച് എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി റേഷ്യോ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ പി പി ഐ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്ലേയിലൊക്കെ ഇരി ഇപ്പോഴും തൂഫാനാണ് പിന്നെ ക്യാമറ ട്വൽവ് എം ബി ട്വൽവ് എം ബി ഡുവൽ അപ്പേർച്ചർ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലോ ലൈറ്റിലും എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വിവിഡ് ഷോട്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ടെലിഫോട്ടോ ട്വൽവ് എം ബി പത്രം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അതാണ് മെയിൻ ആൾക്കാരായിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണ കാര്യം അതാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ പെർഫോമൻസ് ലെവലിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ഹെവി ഗെയിമിംഗ് ആൾ ആണെങ്കിൽ ഞാനിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഹെവി ഗെയിമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് നോർമൽ പബ്ജി യൂസർ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് ഹെവി ഗെയിമുകൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്നാല് ഗെയിംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അത്യാവശ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിമറാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രൈസിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസിന് കിട്ടില്ല എന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ആഡ് ഓൺ കേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് ടു പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ അത് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ശോകമായിരിക്കും കാരണം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു നോർമൽ ഗെയിമാണ് ജസ്റ്റ് പബ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഗെയിംസ് കുറച്ച് ബേസിക് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള മെയിൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ മെയിൻ ക്യാമറ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററി ഇതിനുള്ളൂ അതും ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ടൈം എടുത്ത് ചാർജ് ആണ് ചാർജിങ് ആണ് എസ് അപ്പോൾ അതൊരു ശോകമാണ് ചാർജിങ് സ്ലോ ആയിരിക്കും എന്താ പറയുക പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് പബ്ജി ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഇച്ചിരി ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി ഓവർ ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലായിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ അവർ മോർ ഗെയിം കണ്ടിന്യൂസ് ഗെയിം കാണിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയതായിട്ടൊരു ചാ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വർഷം പഴയ സെറ്റാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഫീച്ചറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഗെയിം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ബാറ്ററി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ചെറിയ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അത്രയും ഗെയിം കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ഞൂറ് എന്നുള്ള പ്രൈസിൽ മുതലാണ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മീൻസ് നിങ്ങളൊരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഗെയിമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സ് അട്ടി പൊളി സൗണ്ടാണ് അച്ഛാമാർ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എ കെ ജി ഒരു ഇയർഫോൺ ഉണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുന്ന നല്ല പൊളി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാനൊരു കസ്റ്റമറിന് ആ ഇയർഫോൺ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു ഏയോ എ കെ ജി ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് വല്ല സ്കൾ ക്യാൻഡിയോ ആ റേഞ്ചൊക്കെ പിടിക്കുക എ കെ ജി ഞാൻ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം എൻ്റെ സീൽഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു എസ് ടെൻ കൊടുത്തത് കാരണം എസ് നയൻ എസ് നയൻ നോട്ട് നയൻ എസ് ടെൻ എസ് ടെൻ പ്ലസ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഇയർ ഇയർഫോണാണ് ചെറിയൊരു ആംബിറ്റ്യൂഡ് ചെറിയൊരു ബാസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ മൈനൂട്ട് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതിന് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാനത് കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി സീൽഡ് ആയിട്ട് ഓർണ്ണ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ ഓർണ്ണ അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ജസ്റ്റ് വിളിക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ സി എസിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ എൻ സി എസ് ചെറിയ ബീറ്റുള്ള മ്യൂസിക്കാണ് അത് വിട്ടു ജസ്റ്റ് പുള്ളി ചെവി ഫുൾ വെച്ചു ഞാനൊരു ഫുൾ ബോളേജിൽ ഇട്ടങ്ങ് വെച്ച് ശെൻ്റെ പൊന്നോന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളി ഇയർഫോൺ വലിച്ചങ്ങ് എന്നുവെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ചെവിയിൽ നിന്ന് പോളിലോട്ട് ഇടും എടുക്കെടുക്ക് എടുക്കെടുക്ക് എത്ര വേണ്ട എത്ര വേണ്ട ഇപ്പോൾ എടുക്കെടുക്ക് എടുക്കുക സ്പോട്ടിൽ പുള്ളി എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് ഒരാൾ സാധനം എടുക്കുമല്ലേ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ പറഞ്ഞ സെയിം ഡയലോഗ് എന്താ കഴിക്കുന്ന ആളുടെ വയറിലാണെന്ന് പറയേണ്ടത് മനസ്സാണെന്ന് പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ അവരുടെ ചിരിയുണ്ട് ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഞാൻ പറയാം ഇയർഫ
സെക്യൂരിറ്റി പാച്ച് ലെവലൊക്കെ അതൊക്കെ സെറ്റാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം അപ്ഡേഷനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തൂഫാനാണ് സെറ്റ് ടോട്ടലി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ എസ് നയൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ ക്യാമറ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ സിംഗിൾ ക്യാമറയുള്ള ഫോൺ തന്നെ ചുരുക്കാണ് ഇപ്പോൾ നാലും അഞ്ചും ക്യാമറ ഒക്കെയാണ് തന്നെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ക്യാമറ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയാണ് എസ് നയൻ സിംഗിൾ ക്യാമറ അത് മീൻസ് ഈ സെയിം സിംഗിൾ ക്യാമറ ഉള്ളൂ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഇച്ചിരി ശോകമായിരിക്കും കാരണം അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റേ സൂമിങ് ഇച്ചിരി ശോകമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും മാത്രമാണ് ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളൂ പിന്നെ സ്ക്രീൻ സൈസ് ഇച്ചിരി കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ശോകമുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ടും സെറ്റ് തൂഫാനാണ് എസ് നയൻ അറിയും പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെക്മെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും എസ് നയൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല ഒരു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ഒരു മൂവായിരം രണ്ടായിരം അഞ്ഞൂറ് രൂപ മൂവായിരം നാലായിരം രൂപ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ കാർഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഹേ ഞാൻ പറയുന്നു ഹെവി ഗെയിമേഴ്സ് ഹെവി ഗെയിമർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെവി ഗെയിമിങ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബാറ്ററി സ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി സ്ലോ ചാർജിങ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡുവൽ സിമ്മൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കോൾ റിസപ്ഷനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് തോന്നി പിന്നെ അങ്ങനെ മൈനർ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയാത്തക്ക കാര്യമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ചില നെറ്റ്വർക്ക്സിനകത്ത് ഭയങ്കര സ്വിച്ചിങ് തോന്നി എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ എസ് നയനൊക്കെ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം വോൾട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പം തന്നെ ത്രീ ജി ആകുക ത്രീ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ടു ജി ആകുക പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കോൾ വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ വോൾട്ട് മാറി അപ്പം തന്നെ ത്രീ ജി ആവും തന്നെ തന്നെ ടു ജി ആവും അത് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് അപ്പം പ്രൊസസർ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ കാരണം എക്സ്നോസ് നയൻ എയ്റ്റ് വൺ സൂറി ആണ് എൻ്റെ ചിപ്പ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഫാർ 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 ബെറ്റർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ്ങും വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അതിനുള്ളതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും മൈനർ 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 ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബഗ്സ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ നോർമൽ കോൾ റിസപ്ഷനൊക്കെ പക്കയാണ് അത്യാവശ്യം ക്ലിയർ ആണ് മൈക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റാണ് മൈക്കും മൈക്കും ഹിയർ പീസും ഒക്കെ സെറ്റാണ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പോകാം സെക്യൂരിറ്റി റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരാനുള്ളത് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസർ പിന്നെ വരുന്ന അയറ് സ്കാനർ അതിന് ടു എം ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അയറ് സ്കാനർ അത് മീൻസ് നമ്മുടെ ഐഫോൺ എക്സിൽ അകത്ത് വരുന്ന ത്രീ ഡി ഫേഷ്യൽ സ്കാനർ പോലെയല്ല ഇച്ചിരി ഒരു എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അയറ് സ്കാനർ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ അത് ജസ്റ്റ് ടു ഡി ആണ് ഇത് അത്ര സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ കണ്ണ് ആയിരം സ്കാൻ ചെയ്യാം എലോങ് വിത്ത് ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കളിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യണ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫേസ് വെച്ചാണ് ലോക്ക് ആവും ഇനി കണ്ണാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഓഹ് എന്തോ ബഗ്നോടെ എന്നെ ഇപ്പം ചെയ്തു തരാം സ്വകേസ് ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്വകേസ് ഇപ്പോൾ ലോക്കാക്കിയിട്ടേക്കാണ് ത്രീ ടു വൺ ഗോ ജസ്റ്റ് കേസ് പട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വൺ സെക്കൻഡ് ഡിലേ വൺ സെക്കൻഡ് ഡിലേ എന്ന് പോലും പറയാനല്ല ആ സ്വിച്ച് ഞെക്കി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഞെക്കി വന്ന സമയം സ്വിച്ച് ഞെക്കി സ്ക്രീൻ തെളിയണത് ഇതായിട്ടാണല്ലോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ആ രീതിയിലാണ് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം ത്രീ ടു വൺ
അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വയ്ക്കും തോറും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒറ്റ സ്വൈപ്പ് മാത്രം മതി ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറിൻ്റെ മേളിൽ ഒറ്റ സ്വൈപ്പ് മാത്രം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സ്വൈ ഒറ്റ സ്വൈപ്പ് മാത്രം ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുതരാം ത്രീ ടു വൺ ഗോ കണ്ടോ എൻ്റെ പൊന്നോ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ കണ്ടാലേ കറക്റ്റ് ഒറ്റ സ്വൈപ്പ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം റെസ്റ്റ് ഞാനിത് അത് അങ്ങനെ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഫീച്ചറാണ് പക്ഷേ എന്താ ഞാൻ ഭയങ്കര കാരണം നോട്ടേറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെച്ച് ഞെക്കി 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 ഞെക്കിയാണ് നോട്ടേറ്റിനകത്ത് അപ്പോൾ നോട്ടേറ്റ് പിന്നെ ആ പൊസിഷനിങ് വെച്ച് ഷോ ആകാൻ ഇത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പൊസിഷനാണ് കണ്ടത് അത് നമ്മൾ നോർമൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോർമൽ ഫോൺ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ എടുക്കാം നോർമൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ വെച്ച ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡൺ കൊടുത്തു ട്രൈറ്റ് ഔട്ട് ട്രൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലോക്ക് അടിച്ചു ലോക്ക് ആണേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകണം ത്രീ ടു വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഫോൺ ഇരിക്കുന്നു എടുക്കണു എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൈ പെന്നെ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് അതേ കൈ ഇങ്ങനെ വന്നേ അപ്പം എൻ്റെ ആ ഒന്നോടെ ത്രീ ടു വൺ ഗോ ഡിലേ കാര്യങ്ങളില്ല ഒന്നോടെ ത്രീ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ ത്രീ ടു വൺ ഗോ യെസ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതും പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്കാനിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം സ്കാനറിനും ഫേസ് റെക്കഗ്നേഷനും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് പിന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ട് തൂഫൻ ആണ് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ ഫിംഗ് ആയിര സ്കാനറിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നും കാരണം ടപ്പ് ഇപ്പോഴും അത്രയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ്നെസ് ത്രീ ടു വൺ ഗോ ഓഫ് പൊളി 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 കൊള്ളാം പൊളി സാധനം അമ്മാരി സൈനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഞാൻ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വീഡിയോ കുറച്ചുണ്ട് ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് ആ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം ഇത് എന്താണ് സെറ്റ് എഡ്ജ് ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് അടിപൊളി എഡ്ജ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ കുറേ ഉണ്ട് എഡ്ജ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ബേസിക് എഡ്ജ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം എഡ്ജ് ലൈറ്റനിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ റൗണ്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും അതിനകത്ത് എഫക്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് ഇത് ഏത് എഫക്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് എഫക്റ്റ് ഇത് എഫക്റ്റ് ഇത് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് എഫക്റ്റ് വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയിടാം അങ്ങനെ എന്തോരം ട്രാൻസ്പെറൻസി വേണം എന്തോരും എന്തോരും എന്താ ലെവൽ ഓഫ് അക്കുറസി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്തോരും വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രമാത്രം കാണണം കുറച്ച് ബ്ലർ ആയിട്ട് കാണണം അങ്ങനെ ഇച്ചിരി കൂടി ഫുൾ ആയിട്ട് കാണും അങ്ങനെ കുറേ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുതലായി പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോ എന്തായിരുന്നു ആ എഡ്ജ് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എഡ്ജ് അതെ ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട രീതികൾ നമുക്കറിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എസ് നൈൻ പ്ലസിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ല അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫിംഗ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ട് അൺലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഐർ സ്കാനറ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺ ഞെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അൺലോക്ക് ചെയ്യണ കാര്യം സേഫ് ആണ് പക്ഷേ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ലോക്ക് ചെയ്യണം സോ അതിന് ഞാൻ കൺവീനിയൻ്റ് കാരണം ഞാൻ ബട്ടൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു